Mahlzeitwerte Zuschauer Knochen wieder hier. Ähm, Yumihari ist jetzt hier. Diesmal zeige ich es nicht aus dem Hafen, weil ich weiß nicht, ich habe schon drei jetzt aufgenommen und die Runden liefen nicht so. Ich hätte eine Compilation. Ich habe wirklich achtmal bin ich die gefahren. Und ich lag ungefähr Durchschnitt 55.000 äh, schadenstechnisch. Also ein Durchschnitt, ja. Obwohl das Schiff nicht wirklich schlecht ist, ich krieg's einfach nicht hin. Ich habe auch schon. Okay, ich hatte eine gute Runde. <lacht> da habe ich aber weniger. Hauptgeschütztreffer gemacht, ne? da habe ich 143 ähm, Sekundärgeschütztreffer gemacht. Ich bin einfach in die Meute reingefahren, ja? habe noch einen weggerammt, der kam auch auf mich zu. Ich habe aber, und das war ein Versehen, das war tatsächlich ein Versehen, ich wollte eine andere Flagge einsetzen und ich habe aber auf diese, ah, da gibt es doch diese Flagge, wo man weniger Schaden erleidet. Sturkopf, äh, nee, nicht Sturkopf war der Erfolg. Ja, auf jeden Fall kann man sich da so ein Signal reinhauen, wo man weniger Schaden erleidet durch Rammen, ich glaube 50% weniger. Und die hatte ich drin. Ich habe das noch, ich habe das zwar bemerkt, aber ich habe da einfach auf Gefecht geklickt und habe dann halt losgelegt. Ich habe die jetzt immer noch drin, ähm, weil ich dachte, das, das passt ganz gut. Im Prinzip verschwendet man ständig diese Flagge, weil wo haust du die rein und guckst auf die Idee, jetzt in nächster Runde ramme ich jemand. Ja, wird ja eher schwierig. Also wenn ich die einsetze, dann ist das eher bei äh, Zerstörern. <lacht> ja, jedenfalls hatte ich die da drin, habe das auch noch überlebt, diese, dieses Rammen. Dann habe ich Kreuzer weggerammt. Und, ähm, ja, da hat die noch so vier, fünf um mich herum, äh, die Sekundärgeschütze in alle Richtungen gefeuert und äh, ich musste ständig gucken, ich wusste gar nicht, wo ich hinschießen sollte. Ja, weil die waren alle recht nah. Und irgendwann gucke ich auf die Karte und sehe, ey, keine Sau da. Ich bin der Einzige, ich opfere mich und niemand wird, niemand schießt auf die. Trotzdem war es äh, mit am unterhaltsamsten. Das war unterhaltsamer als der ganze andere Rest, den man so häufig gespielt hat. Ich weiß nicht, wo das Problem mit der Yumi Hardy ist. Ähm, vielleicht ist es einfach, ja, mit manchen Schiffen wird man nicht so warm. Ich glaube, jeder hat so seine Spezi so, so Schiffe. Ich glaube, niemand sagt, ich kann alle Schiffe gleich gut fahren oder ja, mir gefallen die alle. Also ich glaube, jeder hat so irgendwo seine, seine Favoriten und seine Nemesis-Schiffe, sag ich mal. Die er wirklich verachtet. Das Ding ist irgendwo dazwischen. Ich finde es nicht wirklich schlecht, aber ich glaube, mehr so ein Nahkampf, weil es ist einfach reinfahren irgendwo. Nahkampfschiff, so, so ein Tankschiff. Und WoW wäre es ein Tank. Brisbane. So, wieder Qual der Wahl hier. Ich würde, wenn der rauskommt, und das wird er glaube ich jetzt nicht, der dreht glaube ich vor der Insel ab. Okay, also nehmen wir den hier. Kurz den feuchten Finger in die Luft gehalten, um die Windgeschwindigkeit zu messen und kommt ungefähr hin. Kann der sich einnebeln? Kann der sich einnebeln? Ich habe... Also ich habe noch nie einen Schlachtschuh gehabt, was ich einnebeln kann. I'm confused. So, John Corey wird da ungefähr da rauskommen. Pass mal auf. Ich hoffe, dass er da rauskommen wird und dass ich die Möglichkeit habe. Warte, 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 warte. warte. Er kommt schnell. Er kommt schnell. Die blöde Sau dreht. Die blöde Sau dreht. <lacht> Scheiße. Das ist natürlich sehr unpassend jetzt gerade für mich. Ich kann jetzt nur ahnen, wo er ungefähr ist. Ich schätze mal, er wird so links schräg runter. Könnte sein, dass er mir entgegenkommt. Ich kann es jetzt aber nicht sehen, aufgrund des Nebels hier. Guck mal, da ist er schon. Wir müssen ja gleich mal eine Sekundärgeschütze loslegen. Komm, Dude. Ah, Zitadelle. So, ich hab, ich zieh mal zurück hier. Ich ja, schaffe meine Sex da noch. Ne, ich schaffe da nicht mehr. Gut, okay, äh, wieder Gas geben. Ach, guck mal er hier. Der könnte jetzt natürlich versuchen, mich zu versenken. Wahrscheinlich vermutet der schon ungefähr, wo ich rauskomme. Äh, wenn er pfiffig ist, hat er natürlich nicht gleich seine Torpedo drauf gefeuert, sondern wartet natürlich erstmal ab. Ob ich mich überhaupt... Ja, okay, hat sich erledigt mit ihm. Sehr schön. Ähm, 
Was ich sagen wollte, ist, wartet erstmal ab, ob ich mich bewege oder abbremse oder dergleichen. Ne? Ich glaube aber, der hat mich gar nicht auf dem Kicker gehabt, sondern jemand anderen. Ja, jetzt finden wir hier einen Gegner, der kein Zerstörer ist. <lacht> schaffe, ich, schaffe ich einen Schluck Kaffee? Ich glaube ja. Ah, beste Bruder. Wie ist denn das Ding? Was ist denn hier rumgefahren? Das Schliefen oder so? Dieser Captain irgendwas. War doch hier. Das ist, glaube ich, der da in dem Nebel. Wenn ich mich recht entsinne, der hat sich doch vorher auch schon eingenebelt, ja. Ne, da ist er. Veneto. Stimmt. 17,5 war... ...noch ein anderer Zerstörer. Ah, hier kann man gut sehen. Gut, Trefferchen. <lacht> Aha, aha. Von dem Winkel aus, so ein, so ein Treffer? Intel Desetting. Muss man, muss man ganz ehrlich sagen. Dann ist er wohl besser dran mit den italienischen Dingern als ich, weil die, ich habe die immer so verachtet. Abpraller. Jetzt muss ich für mich natürlich... Ich, ich glaube, ich bleibe ungefähr in den Winkel und fahre zu dem... Guck mal, der ist auch noch da. <lacht> Zum Fall zu dem Kreuzer... äh, zu dem Flugzeugträger rüber, das meinte ich. So, ich bin jetzt also in Feuerreichweite. Gott, geht der mir auf den Sack. Eines kleinen Ver Puppen Zerstörers. Pass mal auf, pass mal auf. Der fährt auch so einen blöden Winkel. <lacht> Knapp Glück gehabt, denn eine Sekunde später, wenn der Torpedo aktiv gewesen ist, gerade getroffen hat. So, jetzt habe ich natürlich... Okay, da ist irgendwo noch der Zerstörer. Der wird mich wahrscheinlich auch auf Kick haben. Dann habe ich die Veneto noch und den hier. Gra Graf Led Zeppelin. Gut, jetzt mit HE wäre natürlich wahrscheinlich praktischer. Der dreht aber hart auf mich zu. Also ihr merkt schon, ne, wenn man guckt, ist das gerade viel am Pedalen hier. <lacht> zap, zap. So, die Captain habe ich mir auch gerade hier, die Veneto, gerade beobachtet. Der hat gerade woanders hingeballert. Das heißt, im Moment bin ich nicht sein Hauptziel. Also noch zwei Kilometer noch, dann bin ich wieder in Reichweite der Sekundärgeschütze. Der ist ein bisschen fickrig jetzt da. Das fällt auch auf, wie, so, wie haut der denn so die Torpedos raus? Guck mal, jetzt wollen die auf den Dude. Um mit dem Kill zu klauen hier. Wenn ich das sage mit dem Kill klauen, ist natürlich ein Jux. Ich meine, manchmal denkt man sich so, ja, okay, hätte man sich verdient, ne, nach all der Arbeit, die man hier gesagt hat. Siehst du, habe ich schnell geschaltet und dachte mir so, der ist eh gleich weggepustet. Oh, ich krieg noch ein Torpedo ab von dem. Ja, immerhin. Aber hier, Captain Meyers her. Schneefu. Gott. Er denkt natürlich auch, er ist ein Pro-Gamer hier. So wie ich das auch denke. Naja, es ist halt einfach nicht so ein movement krüppel ne? Aber man merkt schon, wie er jetzt wegfährt. Ja. Die Unterhose wird gebräunt. Von innen. Äh, 
Pass mal auf. Gibt eine Hose voll, wo will er hin hier? Naja, mal ein bisschen stänkern. Ja. Ich meine, er scheint ja recht schnell zu sein. Ich habe die Benito selber noch nicht, glaube ich, habe noch den Vorgänger. Aber ich mag die italienischen Dinger eigentlich überhaupt nicht. Der weicht mich ständig aus, ne? Oder ich habe jetzt. Vielleicht habe ich auch zu hoch gezielt. Und wenn er so einen, so einen leichten Winkel fährt, zum Beispiel jetzt auf mich zu, und das scheint so zu sein gerade. Wir beobachten das jetzt mal. Pass mal auf. Also er hat so einen leichten... Er dreht so leicht ab. Und dann geht er wieder so auf mich zu. Also er hat so eine leichte Schlangenlinie fährt er. Okay, das ist ein bisschen mehr jetzt. Jetzt dreht er... Meine Güte. Ich glaube, der wird abbrennen jetzt, bevor meine Geschosse ihn erreichen. Tatsächlich, man sieht es, Feuerbrand. Feuerbrand mit heißem, heiß, heißem Feuer. <lacht> Gut, er hier. Ungefähr hier. Ich kann nicht zu weit. Weil ich, ich wüsste, wenn ich jetzt noch einen Meter oder so, dann, dann wird mir angezeigt, dass er. Ja, siehst du? Ja. Ja. Ja, Kleinen Abpraller. Ich meine, wir schlagen uns gut, wenn man bedenkt, wie viele Runden wir hatten, wo wir einfach vernichtet werden. Ja. Gerade am Wochenende wieder mal. Oh, er kommt wieder ein Ticken vor. Ah, was? Ich wollte doch noch einen. Kommen wir die Geschosse noch an? Kriegen noch ein paar Punkte? Ja, komm, die zwei Sekunden jetzt auch warten können, Digga. Ja, gut. Das war die erste Runde, wo wir über 80.000 Schaden gemacht haben mit der Yumi Hari. Sag ich mal, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Haut reinski bis Densky.